Marhaban ya Ramadan Kehadiran bulan suci penuh berkah ini selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim tidak terkecuali Ageng Kiwi Ia menilai banyak keistimewaan yang hadir selama bulan Ramadan Di antaranya pahala yang dilipat gandakan setiap kali melakukan amalan baik Aku adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat uh, suci, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslim di seluruh dunia Karena di bulan itu banyak sekali kelebihan-kelebihan dalam arti keistimewaan uh, Dimana kalau kita sholat, pahalanya lebih banyak Dimana kalau kita memberikan sedekah, pahalanya berlipat ganda Dimana kalau kita membuat kebaikan, semua berlipat-lipat ganda Jadi apapun yang kita lakukan, uh, asal kebaikan itu pasti dilipat gandakan itu, itu makanya uh, semua umat Islam di dunia termasuk saya sendiri berbondong-bondong menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan membuat umat muslim selalu merindukan bulan penuh ampunan itu. Kerinduan itu dilampiaskan dengan melakukan sejumlah puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Seperti Ageng Kiwi yang selalu menjalani puasa sunnah Senin Kamis dan puasa sunnah lainnya. Puasa sunnah menjadi rem bagi Ageng untuk membatasi diri dalam pergaulan yang bisa menjerumuskan. Pribadi sih puasa puasa sunnah aja selalu saya jalanin ya dalam tanah tanah masa perjuangan gitu kan hidup di Jakarta itu kan kita sangat amat susah gitu saya bukannya malah mengeluh tapi saya selalu ngaji diri saya ngaji diri itu siapa diri saya kita harus bisa prihatin gitu saya puasa senin kemis puasa sunnah puasa nabi daud kadang kadang puasa weton dan saya semua jalanin tanpa tanpa ada paksaan oleh siapapun dalam rangka merilis karir ya bukan apa apa karena kan kita harus sadar kita diciptakan oleh siapa dan nanti kita mau kemana gitu kan pada saat saat kita di Jakarta banyak cobaan banyak godaan banyak teman-teman yang jarang sekali di sini yang ngajak baik semua semua ngajak-ngajaknya yang nggak baik-baik gitu kita harus bisa menghilang-hilang hal kita nggak kuat iman nggak kuat mental kita bisa terjerumus ke hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan oleh keluarga saya selalu berpikir ibu saya saya anak yatim dari kecil ibu saya tuh uh, sudah mewanti-wanti 